Hola, ¿qué tal? La policitemia no tiene cura, ¿eh? La policitemia vera como tal no tiene cura, pero sí puede controlarse. Um, a ese paciente, fíjate, el del video, precisamente lo tenemos en un régimen con un medicamento que se llama hidroxiurea, que es un medicamento que ayuda a que no se produzcan tanto las células rojas de la sangre, ¿ok? Entonces, um, es muy, muy importante que, que, bueno, que con tu mamá, eh, pues se le dé el tratamiento este, correcto, no a todos se les dan los mismos medicamentos, eh, cada caso es diferente, y muchas veces depende también si el paciente, por ejemplo, produce muchas plaquetas, o son solo glóbulos rojos, o eritrocitos, o si tiene producción también de otras células, qué síntomas tiene, o sea, qué síntomas tiene tu mamá, y qué tan severa está la policitemia, ¿ok? Porque no es lo mismo que la hemoglobina le esté subiendo a, no sé, a 19, 18, a que si le está subiendo a 25, una cosa así, como a este paciente que, que yo les, les mostré en el video. De hecho, ahorita que se los mostré, él ya tiene tratamiento, y aún así tiene la hemoglobina como en 19, una cosa así, o sea, es, no está tan tan fácil de controlar, pero sí está mucho mejor que cuando llegó. Este, él tenía, por ejemplo, la presión súper alta, este, le dolía la cabeza todo el tiempo y precisamente eso es porque hacen hiperviscosidad de la sangre, o sea, la sangre se vuelve muy viscosa o muy espesa, por llamarla de alguna forma, y hacen una cosa que se llama síndrome de hiperviscosidad, entonces el paciente tenía eso. Entonces, uh, no hay cura, o sea, eso sí es definitivo, pero sí puede controlarse muy bien, entonces... Um, ¿Qué otra cosa me preguntaste? Déjame ver. Sí, sí hay tratamientos eficaces, claro que sí. Y pues es muy importante que a tu mamá le esté manejando un hematólogo, ¿ok? Que es el especialista indicado para tratar las enfermedades de la sangre. ¿Sale? Entonces espero que te quede clara la pregunta. Te mando un besote. Bye.